あパパラッチさんだやっほーこんにちはあもしかして天下の超有名アイドルに会えて嬉しいそれとも照れてる<笑>素直じゃないなパパラッチさんはっていうか前見たくん私の追っかけしなくなったよねなんで別の仕事本当に少し前までは、私のスクープ取ろうと必死だったのに。ちょっと寂しいなぁ。それとも、私以外の女、追っかけてたりする<笑>冗談だよ。アイドルジョークってやつ。ここで会ったのも何かの縁だし、ちょっとだけ遊ぼう。スクープ、取りたいだけ取っていいから。ね、<笑>じゃあ決まり行こう時間は有限だしここに入ろっか早速チェックインしてダメって何がスクープ取りたいんだよねパパラッチさん最近私の追っかけしてくれないからちょっと寂しいんだよね前におさわりしたこと、あたし、忘れてないよ。ラッキースケベってやつ。<笑>パパラッチさんってばちょろーい。超ウケる。<笑>じゃあ、ささっとチェックインしますか。一刻も早く遊びたいしね。うーん、すっごーい。部屋めっちゃ綺麗もしかしなくても、当たりのホテル引いちゃった感じ<笑>お布団超ふかふか。気持ちいい。ねパパラッチさんもおいでよ。柔らかいよ。おいで。来ないと、あたしから迎えに行くよ。<笑>パパラッチさん確保ーギューねえ暴れちゃいやおとなしくして私ね知ってるよパパラッチさんが本当は今の仕事辞めたいって思ってるってことパパラッチさん普通にいい人だもんなんで週刊記者なんてやってるのか不思議なくらい。スクープ取るためにいっぱいあくどいことやってきて、両親がそれに耐えきれなかったんだよね。あたしとマネージャーとの熱愛報道を目論んだ別の記者の人を追っ払ってくれたくらいだし。いやさ、本気でしつこかったから、あの人。ほんと、どこ行っても後つけてくるし。マジモンのストーカーだったわあれでもそれを彼女のスクープは俺が独占するって私とその人の前でタンク切ってくれてさマジでかっこよかったよあの時のパパラッチさんその後は私に謝罪して「二度と追っかけはしません安心してアイドル活動を続けてください」って言ってくれたからねパパラッチさんがどこで改心したかは知らないし、ぶっちゃけどうでもいい。あの時のパパラッチさんは間違いなく私のヒーローだし。長い地獄を終わらせてくれたから、すごく感謝してる。だからこそ、あのラッキースケベだって許したんだよ。そう、事件の帰り際。私が勝手につまずいて転びそうになった時、思いっきしおっぱい揉んできたじゃんふふ、<笑>分かってるって。私を支えようとしてくれただけだよね。うーん、まあ、確かに恥ずかしかったけど、嫌な気持ちはしなかったな。その後すぐ離れてくれたし。だ、か、だ。
あの時の続きしよううーん逃げちゃダメって言ってるでしょ私の言うこと聞けない私さパパラッチさんになら追っかけされてもいいと思ってたんだよだけどあれから全然取材に来てくれないし本当に寂しかったんだから追っかけるならさちゃんと最後まで追っかけてよそれがパパラッチの責務ってもんじゃんスクープ、独占するんでしょほら、今がチャンスだよ。ふーん、もういいよ。パパラッチさん、こっち向いて。<笑>うまく撮れた。やっぴー。後で、顔面頑張りしよっかな。<笑>ダーメ。もう撮っちゃったから。これ、SNS に流したら終わりだね。お互い。SNS じゃなくても、事務所のマネージャーさんのパソコンにでも送れば、あとは、ね<笑>それくらい言わなくてもわかるんじゃない今の状況を考えたらさ。ちゃんと抱いてよ私のことまさかできないなんて言わないよね人を夢中にさせた瞬間「はいさようなら」とかありえないからだーけそれとも私から抱かれる方がお好み<笑>よくできました。私の追っかけは最後まで務めなよたとえファンじゃなかったとしてもさあ<笑>それいいね私専属のパパラッチいいじゃんナイスアイデア表の取材もガンガン受けちゃうしこういう裏取材も大歓迎だからその代わり私のことは必ず満足させることオッケーいい返事パパラッチさんのお手並み拝見ってことで。<笑>